బాగానే ఉన్నాడు వేసేటట్టు పని అయిపోద్ది వేదుగా ఉండరా ఎంత చెడ్డ అడుగు గారు కదా ఏమడుగు గారు ఏమిటి ఆలోచించారు ఆలోచించేది ఏమిటండి నా శాంతం అయినా ఈ వయసులో నాకు మళ్ళీ పెళ్లి ఏమిటి ఈ మధ్యనే చూపు కూడా కాస్త మదగించింది మీ అమ్మాయికి కట్టబోయి పురోహితుడికి తాలి కట్ట కట్టగలం వెళ్ళండి అంత మాట్లాడుకున్నా పిలవు దయ్యా నాకు ఏడుపుస్తుంది పాపారావు ఈ డ్రెస్ ఎలా ఉంది ఏం తోచగల వాహిని స్టూడియోకి వెళ్ళాను అక్కడ బట్టలోన్న గారు తెరిచింది నాకు బాగా చూడలేదు కదా ఈడవడండి గంట పడ్డ వసం మారుతున్నాడు ఈ పని అయిపోతుంది ఒరే నేను తెచ్చింది ఎవరు పట్టేవాడు వేయడానికి కదరా ఊరుకు పాపారావు అలా తెలిసిన నలుగురికి గడ్డ చూపించేస్తాను బాబా బాబా తుపాకి ఇచ్చాడండి ఇక్కడ ఇద్దరు కాస్తాలి ఇది సినిమా తుపాకి అండి పేలదు అల్లుడు గారు ఉభయ ఖర్చులు పెట్టుకుని ఐదు వందల పెళ్లి జరిపిస్తాను ఒక్క గారు ఒక్క పిల్ల దానికి అన్యాయం చేయకుండా అల్లుడు గారు కావాలంటే పాతి వేల రూపాయలు కట్నం ఇచ్చుకుంటాను పాతి వేలు తీసుకెళ్లి పాతి వేయండి ఈ మాట మా ఆవిడ ఏంటంటే నా లేరు రైలు కింద తోసేసి తన సైకిల్ కింద పడుతుంది బాబు మీకు మీ పెద్దలకి వెయ్యి వేల నమస్కారాలు వెళ్ళిపోయి బాబు వెళ్ళండి మాటంటలేదు వేసేనటండి పని అయిపోద్ది వేసారా మరి ఉసుకోలపండి ఎవరయ్యా మీరు మా వాడి మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు సరే భద్రాచలం వీడు నన్ను చంపేస్తున్నారా నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చా ఇప్పుడే వచ్చాను అవును టికెట్ కొన్నావరా టికెట్ లేవటి అదేమిటా మా ఆఫీసర్ గారికి ఆయన భార్యకి బెంగళూరు రెండు టికెట్ కొనమని డబ్బు పంపించాను కదా నువ్వా డబ్బు పంపించావా ఎప్పుడు రా చే పరాచకాలు అడుగు నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే వెదవా మొన్న ఎమ్మో మీ సంతకం చేసి డబ్బు తీసుకున్నావు కదరా ఆయన ఏదో వాగుతున్నాడు పోనీ ఆయన వేసినట్టు పని అయిపోద్ది ఏమేస్తావా పెసరట్లు ఊరుగా మా బాబు మా ఆఫీసర్ చాలా అర్జెంట్ పని అండి పది చెప్పాడు టికెట్లు గ్యారంటీగా రిజర్వ్ చేస్తానని చెప్పాను ఇప్పుడు లేకపోతే నా ఉద్యోగం పోయినా పోతుంది ఉద్యోగం పోతే పోయినాయా మీరు కాదంటే నా బిడ్డ ప్రారంభం పోతుంది టికెట్ లేకపోతే డబ్బులేనా ఇవరా నా తంట లేవని ఎవరితో నువ్వు కాకపోయినా వచ్చే నెలన్నా చేసుకుంటానని చెప్పండి బాబు నా ఏర్పాటనే ఉంటాను అయ్యా ఇప్పుడు నేను ఎవరిని ఇయ్యాలి నిన్ను నువ్వే వేసుకో నాయన తనని తాను తెలుసుకోవడం తన చెంపలు తానే వేసుకోవడం వివేకం అదే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం రోగం రొచ్చు సాహు పుట్టక బాల్యం వార్ధక్యం ఈ చర్మ భస్త్రికే గాని ఆత్మకు లేవు సారే జహాసే అచ్చా హిందూ సితామారహమారా సారే జహాసే అచ్చాకే అంతటి గొప్ప దేశములో పుట్టిన వారము కావుననే స్వతంత్రముగా స్వేచ్ఛగా అడుగుతుంటిని ఆ పిల్ల ఎవరో ఈ విలాసమేమి వయస్సు ఎంత దొరికింది <laughs> గోకులం కాలనీ రెండు రెండు సార్లు తీసుకెళ్తాను రే సిటీలో అడగ్గానే మీటర్ అయ్యి అంటారు మరి ఈ అడగకుండానే మీటర్ వేసాడు ఇందులో ఏదైనా మతన పోదంటావా ఏమండే మీటర్ వేయపోతే మోసం అంటారు మీటర్ వేసినా మోసం అంటారు నేను ఆ టైప్ కాదండి చాలా న్యాయంగా బతికేవాడు సార్ ఈ కాలంలో ఇంకా నీతి న్యాయాలు ఎక్కడ అవన్నీ గాంధీగా తడిపోయాయి గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే మీరు స్వతంత్రం కాలం నాటి వారు అయి ఉంటారు చెప్పరా మరి చెప్పారు కదయ్యా ఆనాటి వాళ్ళలో ఒక్కడని గురించి అయినా తెలుసట ఎందుకు తెలియదండి పొట్టి శ్రీరాములు గారిది మాది ఒకటే వీధి అండి బాబా ఏంటి పొట్టి శ్రీరాములు గారిది మీద ఒకే వీధి ఎలాగు మా వీధిలో అందరూ పొట్టికే ఉంటారండి ఆయన పేరు చెప్పి నన్నే మోసం చేస్తావరా దేశభక్తుల్ని అందరం మర్చిపోయారు ఏం మర్చిపోలేదండి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారిది మాది ఒకటే ఊరండి మరి ఏంటి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి మీద ఒకే ఊరా అవునండి ఏ ఊరయ్యా సర్వేపల్లి అండి సర్వేపల్లి ఆయన ఇంటి పేరు రా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడేవంటే ఈ ఆటోలో పెట్టి తగలేస్తాను నేను ఆయనకి నీకు పోలిక ఆయనకి నాకు పోలిక లేకపోయినా మన గాంధీ గారికి నాకు పోలిక ఉందండి గాంధీ గారితో మరి ముందా సగం చెప్పేవిటయ్యా నేను గాంధీ గారి ప్రీ శిక్షణ అయ్యా అప్పుడు గాంధీ గారిని ట్రైన్ లో బయటికి దోశారు కదండి అవును నన్ను కూడా దోశారండి టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తే ఊరుకుంటారండి దోశాక గాంధీ గారితో పోల్చుకుంటావా ఆయనకి ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ ఉందా ట్రైన్ లో నుంచి ఈ ఆటో తోడు కొంచెం
ఏంటిరా <laughs> వీళ్ళంతా పోతే నేనేం చేస్తాను మనం టీవీ చూద్దాం నువ్వు గేమ్ చూడలేదు కానీ పయ్యా సారీ పయ్యా బాగా అలసిపోవడం చేత వాళ్ళతో కలిసిపోయి టీవీ చూస్తున్నాను నోరు ముయ్యరా కుయ్యం వాళ్ళకి బాగా హుషారు తెప్పించి పల్లోకి దింపు అవతల ఆవిడ వచ్చే టైం అయింది బాగా హుషారు తెప్పించాలంటే ఏం చేయాలబ్బా మాట లేకుండా తగేయాలి హుషారుగా పనిచేయాలి ఆడలు అసలు సిగ్గుపడకూడదు మనం బయటకి వెళ్ళి ఆడుకుందాం రెక్కలు బొక్కలు చేసుకుని ఇల్లు కట్టించాడ్రా నా బంధులో ప్రాణం ఉండగా అమ్మ నేను నన్ను చంపుకు తిన్నంత ఒట్టే ఈ మాత్రం దానికి అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు లేనమ్మా అమ్మలే నా తిప్పలేవో నేనే పడతాను అన్నయ్య అసలు గొడవేమి లేకుండా నేనే చదువు మానిస్తే అయ్యి బాబోయ్ భలేవాడువే చదువు మానేస్తానంటావేంటి నువ్వేదో కలెక్టర్ అవుతావు ఇంటెల్ పాదిని ఉద్ధరిస్తావని మేమంతా నీ మీద ఆశ పెట్టుకుంటే తప్పరా అన్నయ్య ఆ పని చేయకు అవును ఇప్పుడు నీ అయ్యే చదువుకి ఎంత ఖర్చు అవుద్ది ఢిల్లీ దాకా వెళ్లాలంటే ఐదు వందలు ఖర్చు అవుతుంది ఆ పైన ఎగ్జామ్ ఫీజు ట్యూషన్ ఫీజు పాత బాకీలో కలిసి కనీసం పాతికి వేలు అవుతుంది పాతికి వేలా మా బాబే అంతేనా పాతిక వేలంటే 
ఇదిగో మా పెద్దనే సర్దుకుంటాడు సర్దుకోర్ సర్దుకోపోతే నువ్వు సర్దుకుంటావా ఏ పరిస్థితుల నుంచి చదువు ఆగిపోవడానికి వీలేదురా ఎంత ఖర్చు అయినా సరే డబ్బు సంగతి నేను చూస్తాను నువ్వు నీ ఏర్పాట్లో ఉండు అదిగో వచ్చారు నీ గాడిదిగా పూసే గాడిది వచ్చి మేసే గాడిది అని చెడగొట్టిందంట మెయిట్ అయిందిగా ఇక లేచాడు నాయనమ్మా సాయంత్రం వచ్చేసరికి మునక్కాయ కూరలో ఉప్పు చేపేసి వండి పెట్టవా లక్కాయన్ని ఉప్పు చేప వండి పెడతా మీ తాత ఇట్టాగా ఏడిపిచ్చు తినేవాడు రా ఈడి అన్ని ఆయన పోలికలే ఇంకా నేను భరించలేనే ఇప్పటికే పదహారు రకాల బ్రష్లతోనూ పదహారు రకాల టూత్ పేస్ట్లతోనూ నా పళ్ళు తోమని చేసాం ఇంక నా వల్ల కాదే నేను వదిలేవే బాబు ఇంకెన్నో లేవండి ఐదు రకాల పేస్ట్ ఐదు రకాల బ్రష్లు ఉన్నాయి తొందరగా తోమేసుకోండి ఇదిగో టీవీలో వ్యాపార ప్రకటనలు అన్ని చూసి అవన్నీ నా మే ప్రయోగించడం చాలా దారుణ దారుణమే దారుణే ఉందండి ఒక్కో పేస్ట్ లో ఒక్కొక్క విశిష్ట గుణం ఉందట అవి ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవద్దు నీకు అంతగా తెలుసుకోవాలని సరదా పుడితే నా పళ్ళే దొరికాయా నీ పళ్ళు తోముకోవచ్చు కదా ఆశ ఇవి సరిగ్గా పని చేయకపోతే నా పళ్ళు పాడైపోవు నా పళ్ళు పాడైపోయినా పర్వాలేదా నా నోరు చెడిపోయినా పర్వాలేదా నా చివులు వాచిపోయినా పర్వాలేదా మరీ ఇంతగా తోమితే పళ్ళు అరిగిపోతాయే నా నొదినేవే అదంతా కుదరదు తోకోల్సిందే ఇప్పటికే నా నోరు సున్న బట్టిలాగా అయిపోయింది నా నొదినేవే తల్లి అంటే తోకోరన్నమాట అంతే అంటే నా మీద ప్రేమ లేదన్నమాట అబ్బో ప్రేమకి పళ్ళకి సంబంధం లేదు నా మాట విను అదంతా నాకు అనవసరం ఇప్పుడు తోముకుంటారా లేదా ఇంక నా నోరు ఏమాత్రం సహకరించదు నేను తోముకోను సరే మీరు తోకోపోతే నేనేం చేయాలో అదే చేస్తాను ఏం చేస్తావు నువ్వు తోముతావా కాదు బాబులు దూకి చేస్తాను అమ్మో అంత పని చేయకు నువ్వు ఇంకా ఎన్ని పేస్ట్లు తెస్తే అన్ని పేస్ట్లతో నువ్వు తోముకుంటాను టీవీ కొన్నాక తప్పుతుందా అనుభవిస్తా చాలా ఇంకా ఉన్నాయి వాళ్ళకి చాలు ఏది ఇప్పుడు అనండి చూద్దా అదెందుకు అయ్యో టీవీలో అలాగే అంటారండి అనండి ఇప్పుడు సబ్బులు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకుందాం పర్వాలేదు కానీ చర్మం లేదంటే చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం రోజు వాయి కావాలంటే నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను సర్లేండి రేపు చూద్దాం కూతులు <laughs> 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 కోతులు లా ఉండటం ఏంట్రా కోతులే చెప్పి నువ్వు ఓ అమ్మాయి కలవమని చెప్పింది ఇందాక చెప్పు మర్చిపే పోవాలదే ఆ రోజు డ్రెస్ రమ్మన్నా వంటగా నిన్ను కాదు ఇతన్ని ఓకే ఆడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎందుకు రమ్మంది కాబట్టి నిన్ను రమ్మందా సత్య ప్రమాణకంగా లేకపోతే ఎందుకు వస్తాం అంటే మీ తమ్ముడితో నా కబురు పెట్టినట్టు వీడికి కబురు పెట్టేవన్నమాట ఎక్స్క్యూజ్ మీ కబురు పెట్టిన తమ్ముడితో కలిసి స్వయాన నా బావం మరిదితో అప్పుడే వరుసలు కలిపాడు ఎంత ఖర్చు పెట్టించావు వీడితో చీ నీకు ఎప్పుడు నా మీద అనుమానమే అనుమానం కాదు నిజం ధూ చూడండి నేను స్మార్ట్ లు అంటున్నాడు నువ్వు ఈ పొజిషన్ వస్తావని తెలుస్తా అండి ఎప్పుడో పంపించేద్దనుగా మిస్టర్ ఏం చేస్తున్నా తెల్లా ఇదే కాలేజ్ లో 10 సంవత్సరాల డిగ్రీ చేస్తానా అమ్మా అమ్మ 
అమ్మాయి గారినే గుర్తుతావరా నువ్వు ఆర్డర్ వేయండి మేడం అతను వదిలే అలాగే మేడం అక్కడి నుంచి వదిలేయడం కాదు ఎక్స్క్యూజ్ చేసి వదిలే ఇంకొకసారి అమ్మాయి గారు నేడం తాకినా సరే నిన్ను ఇక్కడి నుంచి కాదు బిడ్డ అక్కడి నుంచి వదులుతా దీని బట్టి నీకు ఏమర్థమైంది కాక మనం వెళ్లాల్సింది డైరెక్ట్ అటాక్ కాదు ఇన్డైరెక్ట్ అటాక్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ కాల్ పట్టుకుంటా ఎస్ ఐ ఆమ్ క్రేజీ అబౌట్ యూ ఏయ్ నువ్వు ఒప్పుకుంటే మరో చరిత్ర లేదంటే రక్త చరిత్ర ఏంట్రా బాగుతున్నావు ఒక అమ్మాయి ఒప్పుకోకపోతే రక్త చరిత్ర అసలు కాలేజ్ అంటే సరస్వతి దేవాలయంరా బాసర్ లాంటి ప్లేస్ లో ఓ భారత నారాయణి ప్రేమించమని వేధిస్తావా నువ్వెవరన్నా అన్న నీకు కాదురా నా చెల్లమ్మకి హే గాంధీజీ బాపూజీ ఏంటయ్యా ఈ దారుణం కాలేజ్ లో అమ్మాయిలు చదువుకోలేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చి యథంలో అసలు ఏంటండి ఇది సారీ అమ్మా వీడి కొట్టపోయి నా తమ్ముని కొట్టాను ఇట్లా కొడతో దగ్గర తీసుకుంటాం కందుకూరి వీరేశ్వరులు ఇంకా ఏం చెప్పాడు రా గుడివాడు అప్పాడు ఏం చెప్పాడు గుడివాడు కాదు రా గురిచాడు గురిచాడు అరే అన్న ఫ్లో లో ఉన్నాడు నువ్వు పోనీ అలా నువ్వు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఇలా ఈ టీజింగ్ చేసే వాళ్ళని కొట్టమన్నాడు అసలు కాలేజ్ అంత తమాషా చూస్తున్నారా యూత్ అంటే బీర్ కొట్టడం కాదు ఇలాంటి నీచ్ కమిట్ కుత్తే గాలిని కూడా కొట్టాలి కొట్టాలి పట్టుకోరా ఏంట్రా అమ్మాయిలు ప్రేమించకపోతే మొహం మీద యాసిడ్ పోసేస్తారా క్లాస్ రూమ్ లో గుంతులు కోసేస్తారా లేకపోతే బిల్లింగ్ పైన తోసేస్తారా వద్దు క్లాప్స్ కొట్టద్దు తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క యాక్షన్ క్లాప్స్ హలో నీ ఓవర్ యాక్షన్ ఆపి ఒకసారి అచ్చుడు మీరిద్దరూ కలిసిపోయారా ఇప్పుడు కలవడం ఏంటి వాడు ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే కలిసిపోయారు వాళ్ళిద్దరూ మా కాలేజ్ లోనే బెస్ట్ లవర్స్ అవునా పెళ్లి చేసుకుంటే బెస్ట్ కపుల్ కూడా అవుతారు ఎప్పుడైనా గొడవ పడితే ఇలా ఐ లవ్ యూ చెప్పి కూల్ చేస్తూ ఉంటాడు మరి ముందే ఆ విషయం చెప్పచ్చు కదా చెల్లమ్మా నువ్వు హిట్లర్ అన్నయ్యంటూ గిరక్కడితో నన్ను ఎక్కడ చెప్పనిచ్చావు క్లాస్ కి వెళ్దాం పద ఏ కాలేజ్ మంది మంది పక్క కాలేజ్ సన్నివేశం చూసి కొంచెం స్పందించడానికి వచ్చా ఎక్కువ స్పందించుకో సీన్ రివర్స్ అయిపోద్ది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మాకు మాట్లాడే అవకాశాన్ని కల్పించారు మీరు మాకు నచ్చారు మన కాబోయే పురుషులు ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నారో మీ ఫేసులే ఇంత అందంగా ఉంటే మీ బాడీ ఇంకెంత అందంగా ఉంటుందా కళా కళా ఒక్కసారి చూపించవాళ్ళారా మిగతా రెండు పాప కార్యములు త్వరగా ముగించుకు రండి అప్పుడు సర్వము మోక్షమగును